ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അത് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതിൽ കൂടി ആരും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നേടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് സൂസ് ഓർമൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ അലോറ ഞാനൊരു ഫൈനാൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ലോകത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ തെറ്റുകളായി ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാവുന്നത് സോ വിത്ത് ദിസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ടീം ഈസ് ടു പേ യുവർ സെൽഫ് ഫേസ്റ്റ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ആദ്യത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നിയമമാണ് പേ യുവർ സെൽഫ് ഫേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും നമുക്ക് ശമ്പളമോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ വീടിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കുക ബന്ധുക്കൾക്ക് പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കഴിച്ച് ബാക്കി കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഉദാഹരണമായി പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സ്ഥിരമായിട്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ വകമാറ്റുകയും ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിന് ബാക്കി വരുന്ന ശമ്പളത്തിന് നമ്മളുടെ ചിലവുകൾ കഴിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സക്സസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ നയിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നിയമമാണ് ഇത് പേ യുവർ സെൽഫ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന ഈ നിയമം എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ജോർജ് സാമുവൽ എഴുതിയ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ എന്ന ബുക്ക് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന്മാരാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാപത്ത് പറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ആവുന്ന പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊക്കെ വാർത്തകളിലൂടെ വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും രണ്ടായി തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം അവരുടെ പോളിസികളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പോവുക ഐ ആർ ഡി എയുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്ലെയിം റേഷ്യോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ എൻറ്റോമെൻറ്റ് പ്ലാനുകളും അതുപോലെ ടേം പ്ലാനുകളും ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ ടേം പ്ലാനുകൾ എടുക്കാനാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മൂന്നാമത്തേതും എന്നാൽ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ആറു മാസത്തെയെങ്കിലും ശമ്പളമുള്ള ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഏത് രീതിയിലും വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അത് ഫൈനാൻഷ്യലി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ആറു മാസത്തെയെങ്കിലും സാലറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശമ്പളം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അത്യാപത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല പുതിയതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഫണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം സമ്പത്തും ബാധ്യതയും അഥവാ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്
ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ചെയിനിൽ നിങ്ങളൊരു ലീഡർ ആയിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ചെയിൻ വളർന്ന് വളർന്ന് വരും അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേസസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്താ പറയുക അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വാരൻ ബഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന വെൽത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറുപതാമത്തെ പിറന്നാളിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവുമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ നാം പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ആറാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ വരുമാന സ്രോതസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ചിലവ് ചുരുക്കാനുള്ള ടിപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലാരും പണക്കാരായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരുപാട് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് സാലറി മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുക ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏഴാമത്തെ കാര്യം പണം കടം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കടം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കേണ്ട കേസസ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രോമിസറി നോട്ടു വലിയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സക്സസ് ആവണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ അത് നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറും മധുരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് പുറം ലോകവുമായിട്ട് അധികം ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു കാര്യം ഇൻക്ലൂഡിങ് യുവർ എ ടി എം പിൻ കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അതർ അതായത് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആയിരിക്കണം കാരണം അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്ന ഒരാൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എപ്പോഴും വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതും ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിലും ലോങ് ടേമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഷർട്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമോ ഉപയോഗിച്ച
ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകൾ അവർക്ക് ഇത്രയും രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് വഴി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വേയിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് നല്ലൊരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഓൺലി ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം സമ്പത്തൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്തുടരുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ അശ്വിൻ അല്ലോറ നന്ദി നമസ്കാരം